नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी चेतराम मोहरे पाटील आणि तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहोत फंडामेंटल्स ऑफ ॲग्रोनॉमीचा काही राहिलेला पार्ट आणि आपला लेक्चर नंबर टू म्हणजे टिलेज याच्याविषयी तर मित्रांनो दोन्ही इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत एक्झाम पर्स्पेक्टिव्हनं तर याच्यामध्ये राहिलेला पार्ट म्हणजे आपण शॉर्टकटमध्ये निपटून टाकू याला आणि सगळ्यात पहिला क्वेश्चन तुम्हाला विचारू इच्छितो की मित्रांनो फादर ऑफ ॲग्रोनॉमी कोण आहे तर कमेंट सेक्शनमध्ये जाऊन पाठावाडाल आन्सर द्या आणि ज्यांनी लास्ट लेक्चर बघितलेला असेल त्यांनी तर आन्सर द्यायलाच पाहिजे तर फादर ऑफ ॲग्रोनॉमी कोण आहे तर ज्यांनी ज्यांनी आन्सर दिलं त्यांच्या पत्त्यावर अकरा रुपये बक्षीस आणि एक बिस्किटचा बोडा येऊन जाईल तुम्हाला पार्लेजी तर त्याच्यामुळे काही लोड घेऊ नका बक्षीस सगळ्यांना मिळणार आहे त्यानंतर त्यानंतर मित्रांनो लवकरात लवकर आन्सर देऊन तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा तर मित्रांनो आता आपण बघणार आहोत रिलेशन ऑफ ॲग्रोनॉमी टू अदर सायन्सेस म्हणजे कशा प्रकारचे नातेसंबंध जे आहेत रिश्तेदार जे आहेत तर ते ॲग्रोनॉमीचे बाकी सायन्सेससोबत आहेत असं तुम्ही त्याला म्हणू शकता तर मित्रांनो म्हणजे की कशा प्रकारे संबंधित आहे ॲग्रोनॉमी बाकीच्या सायन्सविषयी म्हणजे की जर जमिनीमध्ये तुम्ही एखादा क्रॉप लावत असाल किंवा तुम्ही एखादे पिकाचं सोईंग करत असाल तर त्यासाठी सॉईलचे फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज टिलेज केल्यानंतर काय त्याच्यावर इफेक्ट होतात काय सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या सॉईल सायन्समध्ये येतात तर अशा प्रकारे मॉडिफिकेशन ऑफ सॉईल या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या रिलेशन ऑफ ॲग्रोनॉमी बघताना सॉईल सा सायन्स संबंधित अशा प्रकारचे रिलेशन आहे त्यानंतर मित्रांनो क्रॉप फिजिओलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टँड द बेसिक लाईफ प्रोसेस ऑफ क्रॉप अंडरस्टँड द फंक्शनिंग ऑफ इच पार्ट्स म्हणजे की कशा प्रकारचे या क्रॉपची किंवा आपल्या पिकाची जीवन पद्धती असते त्यानंतर त्याचा कोणता पार्ट कशा प्रकारे फंक्शन करतो त्यानंतर मित्रांनो त्याचे आउटपुट्स आणि इनपुट रिक्वायरमेंट कोणत्या असतात त्या जाणून घेणं गरजेचे आहे त्याला तेवढं सप्लाय देणं गरजेचे आहे त्यानंतर मित्रांनो प्लांट इकोलॉजीचं कशा प्रकारे रिलेशन असतं टू हेल्प्स टू अंडरस्टँड असोसिएटेड इन्व्हायरमेंट इन विच द क्रॉप म्हणजे इन विच द ग्रोज म्हणजे की कशा प्रकारे त्याच्यावर वातावरणाचा त्याच्यामध्ये येतं त्यांच्यावर टेम्परेचरचा रेनफॉलचा कशा प्रकारचे इफेक्ट होतात या सगळ्या जाणून घेणं गरजेचं आहे इकॉनॉमिक्समध्ये जर तुम्ही बघितलं मित्रांनो की प्रॉफिट आपल्याला जास्त राहिला पाहिजे लॉस जो आहे तो कमी राहिला पाहिजे तर इकॉनॉमिक्स आपल्याला गिव्ज द वे फॉर प्रॉफिट अँड लॉस अनालिसिस इन द फार्मिंग तर मित्रांनो कशा प्रकारे तुमच्या कितीची नागरणी झाली कितीची पेरणी झाली या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही अंदाज लावला तर किती तुम्हाला उत्पन्न राहिला त्याच्यातून खर्च वाजला जाता तुम्हाला नफा किती राहिला या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्याचं अनालिसिस जे आहे ते इकॉनॉमिक्समधून आपल्याला मिळतं आणि मित्रांनो आता एक महत्त्वाचा पार्ट जो आहे तो म्हणजे ॲग्रोनॉमिस्ट हा महत्त्वाचा टॉपिक याला आपण म्हणता येईल कारण याच्यामध्ये विचारलं जातं परीक्षेमध्ये तर ॲग्रोनॉमिक्स कोण असतात नेमके तुम्ही आम्ही ॲग्रोनॉमिक्स आपण म्हणू शकतो का हो बट आपल्याला ज्यावेळेस ॲग्रोनॉमीचं संपूर्ण चांगलं नॉलेज येईल त्यावेळेस आपण आपण स्वतःला ॲग्रोनॉमिस्ट म्हणून घेऊ शकतो तर ॲग्रोनॉमिक्स कोण असतात प्लांट्स डॉक्टर्स असतात तर एक्सपर्ट इन ॲग्रिकल्चर एक्सेप्ट व्हेटरनरी व्हेटरनरी सोडून बाकीच्या ॲग्रिकल्चरमध्ये हे एक्सपर्ट्स असतात तज्ज्ञ असतात सायंटिस्ट हू स्टडीज इन डिलिंग द विथ द स्टडी इफ प्रॉब्लेम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन अँड अडॉप्टिंग प्रॅक्टिसेस बेटर फील्ड क्रॉप्स प्रोडक्शन अँड सॉईल मॅनेजमेंट टू गेट हायर इल्ड अँड इन्कम म्हणजे जास्तीत जास्त उत्पादन आणि ज्याच्याहून जास्तीत जास्त आपल्याला पिकाचं उत्पादन आणि पैसा जो आहे इन्कम जो आहे तर तो मिळवण्यासाठी सॉईलचा मॅनेजमेंट करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या नवीन नवीन पद्धती ज्या आहेत त्या अवलंबत असतो त्याच्यामध्ये येणाऱ्या प्रॉब्लेम्स त्याच्यापासून जास्तीत जास्त आपल्याला उत्पादन कशाप्रकारे मिळेल याचा जर स्टडी करणारा किंवा याचा संबंधित अभ्यास करणारा जो असतो तो सायंटिस्ट म्हणजे आपला ॲग्रोनॉमिस्ट असतो तर त्यानंतर मित्रांनो रोल ऑफ ॲग्रोनॉमिस्ट म्हणजे कशा प्रकारचा रोल जो आहे तो ॲग्रोनॉमिक्स या ॲग्रोनॉमीमध्ये प्ले करतो स्टडी स्टडीज प्रॉब्लेम्स इन क्रॉप प्रोडक्शन रिसर्च अँड सजेशन बेटर वे म्हणजे कोणकोणते प्रॉब्लेम्स आहे आपल्याला पिकांच्या उत्पादनामध्ये त्याचा अभ्यास करणं कन्सल्टंट फॉर द फार्मर्स म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सल्लागार हा असतो ही एक्सप्लॉइड द नॉलेज डेव्हलप बाय बेसिक अप्लाइड सायन्स फॉर द हायर क्रॉप प्रोडक्शन म्हणजे जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी जे नॉलेज आहे तो त्या वाटतो सगळ्यांना समजून सांगतो कशा प्रकारचे ॲग्रोनॉमिक्स जो आहे तो त्याचा जास्तीत एम काय असतं की कमीत कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला उत्पन्न भेटावं हे आपल्या ॲग्रोनॉमिक्सचं उद्देश असतं तर मित्रांनो आतापर्यंत जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर सबस्क्राईब करून घ्या बाजूच्या बेलायकनवर क्लिक करून घ्या जेणेकरून तुम्हाला इन्स्टंट आपल्या लेक्चरच्या नोटिफिकेशन येतील हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर करून द्या जेणेकरून त्यांनासुद्धा दोन ज्ञानाच्या गोष्टी मिळतील तर
टीलेज लेक्चर नंबर टू बाय चेतना भोरे पटी यठिका सर मिल शक नहीं तुम्हारा भाऊ से तैमें कहीं लोडनी विदाउट डिग्री टीचर तो डिफाइन टीलेज या ठिकाने है टीलेज द फिजिकल मैनिप्युलेशन ऑफ सॉइल विद द विथ टूल्स एंड इम्प्लिमेंट्स फॉर लूजनिंग द सर्फेस क्रस्ट एंड ब्रिंगिंग कंडिशन्स फेवरेबल फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड क्रॉप ग्रोथ हि डेफिनेशन जी है ती मित्रो आता तुम्हें चार वर्ष पाठ करा मना का लाइफ टाइम पाठ करा मना पन कर टाका जेनेकर तुम्हारा वापस वापस किचकिट यार नहीं इम्पॉर्टंट टॉपिक है अपने एक्जाम पर्स्पेक्टिव डबल एकदा लक्षा गया डेफिनेशन द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ द टूल्स एंड इम्प्लिमेंट्स फॉर लूजिंग लूजनिंग द सर्फेस क्रस्ट एंड ब्रिंगिंग कंडीशन फेवरेबल फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड क्रॉप ग्रोथ मजे कि टूल्स आ इम्प्लिमेंट्स न मजे अपने जे साधन आता अपने सॉइलला एक मराठी तुम्हें ये जर सला तो नागरनी अपन ये मनू शको मे टीलेज मजे एक माशागत अपन जमीनी की मनू शको तो ये मध्य मित्रों अपना सर्फेस जो क्रस्ट है मजे अपनी जमीन जी है ती पहले कड़क अती नगरनी करा नर ती अभी तुम्हें ढेक विकल बाहर पड़ते तिचत पर यहाँ का होता मित्रों जमीन तपती य सग्या गोषी होत एक फेवरेबल कंडिशन तैयार कशा सा होती कि सीड जर्मिनेशन सा क्रॉप ग्रोथ सा तैयार होती आच अपने टीलेज उद्देश्य आत हिच अपनी डेफिनेशन है ये अर्थ तुम्हारा कड़ाला अल तो पप्पा ऑफ टीलेज फादर ऑफ टीलेज है जेत्रो टूल जेत्रो टूल भैयाजी जे है तुम्हारा एक मार्क जे है तो रिकाम दागान देवन जी कि जोड़ना देवन जी ऑप्शनवाला क्वेश्चन्सला देन जी जेत्रो टूल जे है लाइफ टाइम लक्षा ठेवा ये अे खूब छान दिस्त जेत्रो भैया टूल मैं यहाँ का फोटो जो है तो गुगल वो शोधला और अपने प्रेजेंटेशन में तुम्हारे समोर सादर करते हैं फादर ऑफ टीले जेत्रो टूल डबल डबल संगण कारण कि ये कुठे तरी आप ऑब्जेक्टिवज मध्य मित्रों ऑब्जेक्टिव मजे अपने एम सी क्यू टाइप मे तो आता अपन बनना आहोत ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज मजे टीले उद्देश्य को सोप है साध है स सरल है टू मेक सॉइल लूज एंड पोरस मजे जमीनी भुसभूषित बनवण तेजन हवा खेलती रहा या सारक फेरेबल मजे तुम्हें भुसभूषित मनू शकता <coughs> अशा प्रकार जमीनी बनव रिमूव वीड्स मजे जमीनी जेपन आपले तन है तो नाईनाट कर वालून टाकन सग्या गोषी ज्या है तो टीलेज मे ये तुम्हें जर कर टाकल नगरनी वगैरह का हीच रह शेता तुम्हें तुम बगू शकता उन्हातर मित्रों मिक्स मैन्युअर्स एंड फर्टिलाइजर्स सेंद्रीय खत आल कि रासायनिक खत आल एक मिक्स करण डिस्ट्रॉय द इन्सेक्ट एंड देअर एग्ज मजे कि कीटक आंजे जे अंडे हैं नष्ट कर टाका जी अपने जमीनीम एरिएट द सॉइल मजे कि पानी झिरपल पाजे अशा प्रकार की सॉइल करना तैयार कनतर मित्रों इन्क्रीज द सॉइल टेम्परेचर जमीनी में तापमान वाढ़ो जमीनी चनतर मित्रों तुम्हें ऐकला नगरनी के लोक मनत कि लवकर नगरनी करूँ टाका उन्हाड़ा वावर तपत आ जास्त पिकते तो ये अत मित्रनो रिमूव स्टबल्स मजे अपले जे खुंट आता अपन काशा आता हा स जे है तो रिमूव करूँ टाकन कनतर ब्रेक हार्ड पैन मजे ढेक ढुक जे आता ब्रेक करूँ टाक तोड़ डालने का उसको तो ये है रिमूव हार्ड पैन तो इनकॉर्पोरेट ऑर्गैनिक मैन्युअर्स आ जमीनी जे सेंद्रीय खत जे आता समावेश करे आते अपने टीलेज से उद्देश्य कड़ा अल मित्रनो तुम्हारा ये उद्देश्य जे है तो तुम्हें डबल एकदा अपने मी आप वीडियोला एक हज़ार प्लस यूज के लिए कि आप चैनल टेलिग्राम वे पी डी एफ जे है तो शेयर करो तो मैं तुम्हारा टाकेल तो वीडियो जो है तो अपना शेयर कराए तो तुम्हें आ नहीं जरी गे तरीपन मैं करेल एवडा कहीं आता खुदगर्द मानूस नहीं है सो तुम्हें टेन्शन ना घू तो नर मित्रनो मजे ऑर्गेनिक मैनर्स मित्र टील्थ टील्थ का है आता इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टीलेज मजे कि आप टीलेज के आता तो टीलेज नर जी अपनी फिजिकल कंडीशन तैयार सॉइल की मजे तैयार रिजल्ट जो है निकालाधीन मे निकाला नर की जी अपनी सॉइल है मराठी दार्थ दल डायरेक्टली घे जाऊ ना मजे तैयार कंडीशन जी है आप टीलेज नर सॉइल की ये अपन टील्थ मन तो है टील्थ की डेफिनेशन तर टील तो मे जमीन कभी भूसभूषित होती ना कहीं ठिकाने ढेक तैयार होता कहीं ठिकाने अभी खूब अभी अभी मस्त जमीन होती तो ये टील्थ ओके टील्थ कैन बी डिफाइंड एज टील्थ मजे कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ गुड टील्थ मजे कशा प्रकार कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ गुड टील्थ मजे कशा प्रकार टील्थ तर कॅरेक्टर स्टिक्स ऑफ गुड टील्थ मजे कशा प्रकार कॅरेक्टर स्टील जे है चांगल प्रकार टील तो आदर्श टील्थ तुम्हें मनू शकता तो सॉइल शूड बी मैलो फेरेबल क्रम्बली एंड ऐडिक्वेटली एरी एरिएटेड मजे कि थोड़ा सा मैं जरा घर इंग्रजा इमान अजू गेला नहीं है सो आप थोड़े जरा उच्चार थोड़े 
इकड़ तिक होन जता कि थोड़े इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़े प्रॉब्लम है मराठी लोक है अपन सो यठिक मजे एक तुम्हारा ज जमीन पानी झिरपल पाइजे कि जमीन भुसभुसी पाजे तो अशा प्रकार की जमीन जी है तो ती कर मजे वहाँ पाइजे इन गुड टिल्थ इज पोरस कैपलरी एंड नॉन कैपलरी पोर्स आर इक्वल इज धीस फैसिलिटीज फ्री मुमेंट ऑफ एयर एंड वॉटर मजे पानी आ जे हवा जी है खेलती राहली पाजे अशा प्रकार की सॉइल जी है ती तैयार करण कि तैयार पाजे गुड टिल्थ मधु टिल्थ के टिलेज नर जी कंडीशन है अशा प्रकार की हायर नो हायर पर्सेटेज ऑफ ला लार्जर एग्रीगेट्स मोर दैन फाइव डायामीटर्स आर नेसेसरी इन एरिगेटेड मे एरिगेटेड जी सॉइल आते कि एरिगेटेड जे एग्रीकल्चर है यहाँ पांच पर्सेंट जे है तो कि मोर दैन पांच पर्सेंट पेक्षा जास्त डायामीटर जे है हायर पर्सेंटेज लार्जर एग्रीगेट जे है पाजे तो नर मित्रनो हायर पर्सेटेज जे है तो जे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मे एक दोन पर्सेंट आल पाजे या बाबतीत टिल्थ कैन बी कोरस और फाइन मजे कि खड़बड़ीत आू शकत टिल्थ कि जे है तो फाइन मजे अस भूसभूसीसुद्धा आू शकत तर मित्रनो सैंडी सॉइल जे है तो हिचे फाइन नसत आ जे हेवी ब्लैक सॉइल जी है तो हिचे मित्रनो कोरस अत इनप आते अशा प्रकार से ये जे टिल्थ जे है तो अशा प्रकार वेगवेग् सॉइल में वेगवेग विद द व्री फाइन टिल्थ सरफेस गेट्स क्रैक्ड अप मे पानी पड़ियान मित्रान जर अस फाइन टिल्थ आल मे खड़बड़ीत नसल कि भुजभुसीत आल तो अशा वेस का होता जमीनी भेगा पड़ू शकत अशा वेस तुम्हारा लॉसला तुम समोर जाव लगू शकत तो अशा प्रकार से गुड कैरेक्टर स्टिक्स जे हैं तो टिल्स के हैं तो मित्रनो कनतर है इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज तो सॉइल प्रॉपर्टीज पर कशा प्रकार से इफेक्ट होता सॉ सॉइल स्ट्रक्चर पर होता इफेक्ट तो नर मित्रों सॉइल टेक्स्चर जे है तो रिनेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरंट सॉइल प्रॉप पार्टिकल्स नेमली सैंड एंड सिल्ट क्ले तो मित्रों वेगवेगे साइल जे टेक्स्चर जे है तो ये रिनेटिव प्रोपोर्शन कशा प्रकार से है मापन ये कैसे प्रकार से है तो तुम्हें बहू शकता कि कोरस सैंड मजे मित्रों जाड़ी माती तो ये दोनते दोन दोन कि जीरो पॉइंट दोन एम एम या दरमियान आता मित्रों फाइन सैंड मजे बारीक माती ये जीरो पॉइंट दोनते जीरो पॉइंट जीरो दोन या दरमियान आता नर मित्रों सिल्ट मजे गा गा जीरो पॉइंट जीरो दोन के जीरो पॉइंट जीरो जीरो दोन एम एम या दरमियान आ क्ले में मित्रों लेस दैन जीरो पॉइंट जीरो जीरो दोन दरमियान मजे यन जे है तो मजे गाड़ा मजे चिकन माती जे है अशा प्रकार से रिनेटिव प्रोपर्शन जे है डिफरंट सॉइल पार्टिकल्स आत जे है जो रिनेटिव प्रोपर्शन तोनतर मित्रों टिलेज हैज नो इफेक्ट ऑन सॉइल टेक्स्चर मजे सॉइल टेक्स्चर वर कु ही प्रकार का इफेक्ट जो है तो टिलेज कर हि गोष लक्षा घया गरजे है तुम्हारा मजे कि चेंज जे है सॉइल टेक्स्चर्स मे हो इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज मे क्या मित्रों पोर स्पेस कनतर बल्क डेन्सिटी पार्टिकल डेन्सिटी इज ऑलवेज मोर दैन बल्क डेन्सिटी ये तुम्हारा लक्षा घेण गरजे चाहिए पार्टिकल डेन्सिटी इज नॉट अल्टरनेट बाय टिलेज मजे चर कु इफेक्ट जो है तो पार्टिकल डेन्सिटी वर वर टिलेज मु हो सॉइल कलर जो है तो ऑर्गेनिक मैटर मु रिस्पॉन्सिबल मजे सॉइल कलर चेंजेस ऑर्गेनिक मैटर जे है तो मित्रों रिस्पॉन्सिबल आत सॉइल कलर चेंज होने हाँ सॉइल प्रॉपर्टीज पर हो रहा टिलेज से इफेक्ट ये तुम्हें बगित अल तो ये जो मित्रों आज का अपना लेक्चर अपना लेक्चर अपन पंद्रह मिनटा मे कवर करना का प्रयत्न करते कारण जास्तीत जास्त मित्र भंड हो नहीं बोर होना नहीं सो हा हे लेक्चर जे है तो तुम्हें तुम्हार मित्रांसोब शेयर करा नेक्स्ट लेक्चर ये लवकर नहीं यार मैं तुम्हारा संगू शकत नहीं तरीपन तुम्हें अपने चैनल सब्सक्राइब करूँ बाजू के बेल आइकन पर क्लिक करा जेनेकर प्रत्येक अपडेट जे है तो तुम्हार भावा तुम्हारा सगै लवकर कहे आई कहीं प्रॉब्लम जरी आते तो तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करू शता जर मैं एक्टिव आलो तो तुम्हारा मेजे मैसेज खूब ये बट मैं रिप्लाय देना प्रयत्न करते सगना सो ताठिका मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करू शता व्हाट्सअपेक्षा मैं जास्त इंस्टा यूज करते सो ताठिका अपना कॉन्टैक्ट होता तो मित्र भेटू मित्रों पूछा वीडियो में जय हिंद जय महाराष्ट्र आसाच प्रेम राहू दा दादा आता वीडियो शेयर कराए तो अजिबा विसरू जाऊ नका